కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీమోహన్ వ్యవహార తీరు ఏపీ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశమైంది ఒకే రోజు ప్రతిపక్ష పార్టీ అధినేత ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని బీజేపీ ఎంపీ సుజనా చౌదరిని కలవడం ఆసక్తి రేపుతోంది వంశీ ఎందుకు కలిశారు ఒకే రోజు రెండు పార్టీలకు చెందిన కీలక వ్యక్తులతో భేటీ అవ్వడం వెనుక ఆంతర్యమేంటి అనేది ఇప్పుడు రాజకీయ అవగాహన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆలోచింపజేస్తోంది దీనిపై ఎన్నో రకాల వాదనలు తెరపైకి వస్తున్నాయి వంశీ త్వరలోనే బీజేపీ లేదంటే వైసీపీలో జాయిన్ అవుతారనే వార్తలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి అయితే ఇప్పటికిప్పుడు పార్టీని వేడాల్సిన అవసరం వంశీకి ఏంటి ఒకవేళ సొంత పార్టీకి టాటా చెబితే ఏ పార్టీలో చేరేందుకు మొగ్గుగా ఉన్నారు అనేది ఆసక్తి రేపుతోంది నిజానికి గత కొన్నాళ్లుగా పార్టీకి కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండటం ఇందుకు మరింత ఊతమిస్తోంది పైగా టీడీపీ నేతలు కార్యకర్తలపై కేసులు కొందరు నేతలు జైల్లో చిప్పుకుడు తింటుండడం చూస్తున్నాం ఇవే వంశీని ప్రభావితం చేశాయని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది టీడీపీలోనే ఉంటే తనపై ఉన్న నకిలీ ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కేసు పేరుతో అరెస్టు చేస్తారేమోనని లేదంటే ఇబ్బందులకు గురిచేస్తారేమోనని భావించినట్లు తెలుస్తోంది ఈ నేపథ్యంలోనే అధికార పార్టీ పెద్దగా విమర్శలు చేయలేని బీజేపీ పార్టీలో ఉంటే బాగుంటుందని యోచన చేస్తున్నట్లుగా తెలిసింది కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ లాంటి పార్టీ మద్దతు ఉంటే ఎలాంటి డోకా ఉండదని ఫీల్ అవుతున్నట్లు సమాచారం ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా ఆర్థిక బలోపేతం అవ్వాలంటే కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ కంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న వైసీపీ మంచిదనే వంశీ భావిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది ఎందుకంటే ఏ కాంట్రాక్ట్ రావాలన్నా ఎలాంటి వ్యాపారం చేయాలన్నా అధికార పార్టీ మద్దతు ఉండాల్సిందే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారిగా పేరున్న వంశీకి వైసీపీ ప్రభుత్వ అండ ఉంటే ఖచ్చితంగా లాభపడతారు అనేది కాదనలేని సత్యం లేదంటే ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడం కష్టమే అందుకే వైసీపీలో చేరిక అంశంపై కూడా వంశీ ఆలోచన చేస్తున్నారని సమాచారం కానీ వైసీపీలోకి వెళ్లాలంటే రాజీనామా అంశం తెరపైకి వస్తుంది ఎందుకంటే తన పార్టీలోకి రావాలంటే ఎవరైనా సరే రాజీనామా చేసి ఉప ఎన్నికల్లో గెలవాలనేది జగన్ సిద్ధాంతం ఇప్పటికిప్పుడు రాజీనామా చేసి ఉప ఎన్నికలకు వెళ్తే గెలుస్తానా లేదా అనే అనుమానాలు కూడా వంశీని వెంటాడుతున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో వైసీపీ నేత ప్రత్యర్థి యార్లగడ్డ వెంకట్రావుపై అతి కష్టం మీద గెలుపొందారు చాలా తక్కువ మెజారిటీతో బయటపడ్డారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వైసీపీలోకి వెళ్లి ఫ్యాన్ సింబల్ మీద గెలవగలనా అనే సందేహాలు కూడా వంశీపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని సమాచారం గత ఎన్నికల్లోనే భారీగా ఖర్చు పెడితేనే రెండు వేల మెజారిటీతో గెలిచారు మళ్లీ ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టాలంటే కొంత భారమేనని చెప్పుకోవాలి పైగా యార్లగడ్డ వెంకట్రావును కాదని టికెట్ వైసీపీ ఇస్తుందా అనే డౌట్ కూడా వంశీకి తోడవుతుంది వైసీపీ అండగా ప్రజా సేవ చేయడమే లక్ష్యంగా విదేశాల్లో ఉన్న వెంకట్రావు గన్నవరం వచ్చారు వంశీని ఓడించేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు ఒక దశలో విజయం యార్లగడ్డనే వరిస్తుందేమోనని అనుమానాలు కూడా జరిగాయి ఆ స్థానంలో ప్రభావం చూపెట్టారు యార్లగడ్డ మరి అలాంటి వ్యక్తిని కాదని పార్టీ టికెట్ తనకు ఇస్తుందా లేదా అనే సందేహం వంశీ మదిలో మెదులుతోంది ఒకవేళ టికెట్ ఇచ్చినా వైసీపీయే ఖర్చుకు సహకరిస్తే కొంతలో కొంత బెటర్ అనుకోవచ్చు వైసీపీలోకి వెళ్తే ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడంతో పాటు కేసులు చిక్కుల నుంచి బయటపడవచ్చని వంశీ భావిస్తున్నారని సమాచారం ఇదే విషయాన్ని కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు మంత్రులు కొడాలి నాని పేర్ని నాని చెప్పినట్లుగా తెలుస్తోంది కొడాలి నాని వంశీ స్నేహంగా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు కొడాలి టీడీపీలో చేరినప్పటి నుంచి వంశీతో మంచి మైత్రి ఉంది కొడాలి నాని పార్టీని వీడిన తర్వాత కూడా పార్టీల పరంగా ఇద్దరూ వేరుగా ఉన్న వ్యక్తులుగా ఒక్కటేనని ఉన్నారు కొడాలి నాని ప్రోద్బలంతోనే వంశీ వైసీపీలో చేరితే బాగుంటుంది అనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలిసింది వంశీని కూడా పార్టీలో చేర్చుకునేందుకు వైసీపీ అధినాయకత్వం భావిస్తున్నట్లుగా సమాచారం కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వంశీ చేరితే జిల్లాలో పార్టీ మరింత బలపడుతుందని వైసీపీ యోచన చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది కేవలం రెండు వేల మెజారిటీతోనే బయటపడ్డ వంశీ వైసీపీ టికెట్ పై నిలబెడితే గెలిపించుకోగలమా అనే ధీమాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది తద్వారా జిల్లాలో బాగా ప్రభావం చూపే కమ్మ సామాజిక వర్గ ఓటర్లను దగ్గర చేర్చుకోవచ్చనే భావనలో ఉన్నట్లు సమాచారం ఇక వంశీ కూడా బీజేపీలో కంటే వైసీపీలో చేరడమే అన్ని విధాలా శ్రేయస్కరమని వంశీ యోచనగా కనిపిస్తోందని సన్నిహిత వర్గాలంటున్నాయి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి